Movimento Banco de Questão 2010, nível 2, questão 163. Brincando com números ímpares, Beatriz adora números ímpares. Quantos números ímpares, entre 0 a 1000, ela pode escrever usando apenas algarismos ímpares? Nesse problema, ele quer saber quantos números entre 0 e 1000 podem ser escritos escritos apenas com algarismos ímpares. Bem, é, primeiro, o, esse, esse problema, os números ímpares, os algarismos ímpares, eles seriam quem? Nós teríamos o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. E o que, que nós podemos contar? Nós, como são menores que mil, nós podemos ver quantos são os números que têm apenas um algarismo, quantos têm dois e quantos são, têm três e obedecem às condições do problema. Com um algarismo, quem nós teríamos? Quantos números? Sim, porque nós poderíamos escolher o 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7 ou 9. Em vez de aqui, podemos escolher um deles. Com dois algarismos, nós teríamos é, 25 opções. Por quê? Para a casa das dezenas, nós teríamos 5 opções. Para a unidade, sim. E daria 25. Já com três algarismos, nós teríamos cinco opções. Depois para a centena, cinco para a unidade, para a dezena e cinco para a unidade. E vai dar cinco a terceira, que é sempre em cima. Então, no total, nós temos cinco mais 25 mais 125 algarismos que vão estar de acordo com as condições dos problemas. Estejam entre 0 e 1000 e o, todos os algarismos deles sejam livres. E vai dar 155 números. Certo? Alguma dúvida? Depois vai vir a Larissa. 
Qual o número que ela pode jogar? Sim. Ela vai jogar aqui. Aí virá o Jorge. Que número que restou para ele jogar? Ou 4 ou 6. Só que o que acontece? Qual é o objetivo dele? Aqui, menor. Ver. O objetivo dele é formar o menor número. E o da Larissa, o maior número. Então, o que, que acontece? O menor número, ele tem 4 ou 6. Se ele jogar, tanto faz, o 4 ou 6 aqui, aqui ou aqui, poderiam ter números menores para jogar aqui. Por exemplo, se ele obrigar depois ela a jogar 1 um ou 3 aqui, o número vai ficar menor do que se ele jogar 4 ou 6. Então, qual que é a melhor opção dele? Tacar o 3. Não, o 6 aqui. A Larissa. Agora é a vez dela. O que, 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 que ela pode fazer? Ela tem o 1 e o 3. Como ainda resta o 4 do Jorge, se ele jogar o 4 aqui, vai ser um número maior do que se ela jogar o 1 ou o 3. Então, o que, que ela vai fazer? Ela joga o 1 aqui. Aí, o Jorge. Aí, é a vez do Jorge. Para ele, sobrou apenas o 4. Como aqui o 3 é um número menor, ele joga o 4 aqui. Para forçar ela a jogar o 3. E aí, por fim, a Larissa só tem o número 3, ela vai ser obrigada a colocar aqui. Então, a resposta final é a alternativa B, que é o número... 253.416 Certo? Entenderam? Então a estratégia, às vezes, não é você ir fazendo em sequência Às vezes a vantagem é jogar os seis aqui Ou os seis ou quatro, o décimo para jogar o primeiro aqui Ele joga para o final para obter um número menor Alguns que eu vi fizeram em sequência jogaram o quadro aqui Aí, se nós observarmos tinha uma jogada melhor para ele fazer. Certo? Obemec, Banco de Questão 2010, nível 2, questão 40. Múltiplo de 3 ou 4, quanto número entre 1 a e 601 são múltiplos de 3 ou múltiplo de 4? Aqui ele quer saber quantos múltiplos entre 1 e 601 são múltiplos de 3 ou 4. Uma das formas de nós descobrirmos quantos são, ao invés de fazer uma lista e testando número por número, o que é? O 601 nós podemos escrever ele como? E é, se eu for escrever ele nessa forma, 6, 3 vezes é, um número, M, mais um resto. Eu posso escrever 601 igual a 3 vezes 200 mais 1. Então, nem, dentre os números de 1 um a 601, nós temos que 200 são múltiplos de 3. Aí nós também escrevemos 601 igual a 4 vezes n mais um resto. E vai, 601 vai ser igual a 4 vezes 150 mais 1. Então nós temos 150 é, números entre 1 e 601 são múltiplos de 4. Só que o que, que acontece? Aqui, se você somar os dois, 200 mais 150, você vai chegar a 350. Só que ainda não terminou o cálculo. Por quê? Aqui nós contamos duas vezes 
os que são múltiplos de 3 e 4 ao mesmo tempo. Se ele é múltiplo de 3 e 4, é a mesma coisa que eu falar o quê? Que este número ele é múltiplo de 12. Se ele é múltiplo de 3 e 4, ele vai ser múltiplo de 12. Então, o que, que acontece? Eu escrevo 601 naquela forma. 601 igual a 12 vezes um valor, vezes um número, mais o resto. Bom, quanto é 601 dividido por 12? Nós temos 5, 5 vezes 12, 60, para 60 é 0. 1 dá para dividir, 50. Então, nós temos 12 vezes 50, mais 1. Então, do total, 350, nós vamos subtrair 50, que é o que nós repetimos duas vezes na hora de contar, que vai dar 300. Então, 300 números entre 1 e 601 são múltiplos de 3 ou 4. A alternativa correta é a D. ter quadrados de... Primeiramente, vamos dividi-los por tipo, do lado. De lado 1, um, se nós supormos que esse segmento varia. Quantos que nós temos? 5. que seria? 2, 3, 4 e 5. Então, aqui... É assim. De aí, o que acontece? Nós também vamos ter com o lado raiz de 2, que seria aqui, ó. Porque aqui é uma venda. Então nós temos que a hipotenusa ao quadrado é igual a 1 um ao quadrado mais 1 um ao quadrado. Então. A hipotenusa é igual a raiz de 1 mais 1, então raiz de 2. Quantos que nós temos deste tipo? Nós temos um aqui. Aí nós temos outro aqui. Outro aqui. E outro aqui. Ou seja, 4. Ainda há mais um tipo de quadrado. Qual é ele? O que o lado vai medir aqui, ó. E nós vamos ter aqui, ele vai medir 2. Esse lado vai medir é, raiz de 2 ao quadrado mais 1. Um vai ser raiz de 5. Então, quantos são eles? Nós vamos ter um aqui. E outro aqui. Certo? Um quadrado é, maior que essa dimensão aqui não vai ter menor do que o lado 1 também não. Por quê? O lado aqui, que é a distância de ponto outro, é 1 a menor. Então, o total vai ser 5 mais 4 mais 2, igual a 11 quadrados. 
sexo. Alguma dúvida?